वेलकम 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 हाय नमस्ते चाची हेलो हेलो शीतल हेलो अंकित वाओ ये बंगलो कितना नया लग रहा है आज भी ऐसा लगता ही नहीं कि चालीस साल से बंद है हम्म वो हमारा एजेंट है ना बलवंत उसी ने सारी मरम्मत करवाई है बेचारा पिछले दो महीने से लगा पड़ा था ये लो आगे बलवंत मैडम 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 माफ करती माफ करती मैं थोड़ा लेट होती है सॉरी कोई बात नहीं एक मिनट ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे मैं बोलती वो कल तुम आती और मैं घर दिखाती फोन करके आती है जी 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 हाँ जी। घर तो बहुत पसंद आया जी। फिर कब करना है डील आ, कल फोन करके आती और फिर ओके जितना जल्दी हो सके कर देना जी जी ओके ओके आज ही शर्मा जी हाँ मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा इस बंगले में What rubbish? ऐसा कुछ नहीं होता ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती ओके okay? होती है भाग जाओ तुम सब लोग भाग जाओ इस हवेली में श्यामली का साया है अगर कोई भी यहाँ रहा तो श्यामली उसे इस दुनिया में नहीं रहने देगी सुना शीतल बेटा हम आज ही अपने एजेंट को कहते अपनी रिटर्न फ्लाइट बना देते यहाँ से आज ही चलते बेटा हम क्यों जाएंगे ओके देखिए तो सही किस घर में प्रॉब्लम क्या है खासकर शामली दादी के कमरे में खूबसूरत है बिल्कुल मेरी दादी जी की तरह सही कहा इसीलिए तो अंकल भी यही चाहते थे कि शामली दादी का कमरा जैसा उनके टाइम पर था सब चीज वैसे ही है इसीलिए देखो किसी एक भी चीज को इधर से उधर नहीं किया गया सब वैसा का वैसा हाँ बोले तो सब खरीदारों को यही बात अच्छी लगती खासकर ये कमरे पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती जो भी इस कमरे को देखती वो पलट के वापस क्यों नहीं आती 
अरे आएगा भी कैसे क्योंकि यहां जो कुछ भी हुआ था अगर किसी को भी पता चल जाए तो उस इंसान को तो हार्ट अटैक किया जाए छाची जी आप हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बोलती रहती हैं? यहां जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था एन एक्सीडेंट यू अंडरस्टैंड मैं मानती हूं बेटा कि यहां जो कुछ भी हुआ था वो एक हादसा था बट वो कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था तुम्हारे चाचा जी ने मुझे सब कुछ बताया था ऐसा क्या हुआ था चाची उस दिन तुम्हारी दादी ने उसके कपड़े उसकी तस्वीरें 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 भी रखनी हाँ, भी रखनी रखनी हैं अरे जल्दी करो हाँ, हाँ, हाँ. वो कभी भी आ जाएगी आइए डॉक्टर साहब आइए दामोदर अंदर है थोड़ी अजीब सी हालत हो गई उसकी आप घबराइएगा मत डोंट वरी श्यामली जी मैं एक डॉक्टर हूँ और ऐसे मरीजों से निपटना अच्छी तरह से जानता हूँ बस मुझे आपका डर है आप उनसे दूर ही रहिएगा ठीक है डॉक्टर साहब पर थोड़ा आराम से मैं अपने पति को बहुत चाहती हूँ मुझे कुछ होगा तो नहीं ना श्यामली जी मैं हूँ ना और आप क्यों परेशान हो रही हैं आइए आइए डॉक्टर साहब आइए दामोदर दामोदर ये सब क्या हो रहा है यहाँ मेरा सामान कहाँ भेज रहे हो तुम श्यामली जी ये बीमार हैं आप इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते मैं बीम देखो देखो शाम मेरी बात शांत हो शांत हो इधर बैठो 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 तुम तुम मुझे कहाँ भेज दो जाते हो मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारा प्लान समझ गई मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाहते हो मैं कहीं नहीं जाऊंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी शामली सुनो मेरा मेरा कोई प्लान नहीं है एक मिनट सुनो मेरी बात ना मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से भेजना चाहता हूँ और ना इस घर से और मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना ये तुम्हारी भलाई के लिए कर भलाई तुम मेरी भलाई नहीं चाहते तु, तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ तुम कुछ गलत करना चाहते हो मैं सब समझ गई तुम्हारे कहने पर सब मेरे दुश्मन बन गए तुमने तुमने प्लान सेट किया था नहीं मैं सब समझ गई नहीं तुमने तुम क्यों करी हो हाँ तुम इनके साथ मिली हुई हो तुम भी मारना चाहती हो मारोगे मुझे तुम सब मारोगे मुझे मैं कहीं नहीं जाऊँगा ये सब मेरा सब मेरा ये सब मेरा दामोदर तो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है लगता है शामली में ही कुछ दूर हटिए दामोदर जी उससे मेरी बात सुनो मैं तुम्हें नहीं समझा ये तो मर गया नहीं नहीं मुझे कोई नहीं मार सकता नहीं 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 मुझे कोई नहीं मार सकता नहीं ये सुनकर डर लगती अगर इस बात को बाहर वालों को पता चलती इस घर को क्यों खरीदती बलवंत इनाफ ये बेकार की बातें करना बंद करो समझ आई ऐसी बातों से रूम आस फैलती है शीतल बेटा हम लोग क्या यहाँ रहेंगे अब मेरा मतलब है कि मम्मी जी की आत्मा अगर यहाँ पर आ गई तो चाची प्लीज बहुत हो गया बस करो चाची ऐसा कुछ भी नहीं है ओके हम यही रहेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है हुँ? 
और बलवंत तुम जी मैडम कल तुम कोई दो कस्टमर्स लेके आए थे क्या नाम था उनका राकेश एंड संजना हाँ। उन दोनों को पूछो उन लोग को डील करनी है कि नहीं क्या नमक सूंघने से और हंसने से अचानक मौत हो गई दोनों की ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब सर इसी सवाल की वजह से मेरा दिमाग है ना सुबह से गोल 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 घूम रहा है इस हालत में पहुंचने के लिए बीमार आदमी को कम से कम 40 से 45 दिन लगते हैं और ये दोनों 24 घंटे में नमक सुनकर हंसते हंसते पहुंच गए कैसे सर नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक बात बताइए ये राकेश और संजना क्या एक दूसरे को जानते थे नहीं सर मैंने राकेश के मुंह से कभी भी संजना का नाम नहीं सुना और सर मैंने भी कभी संजना के मुंह से राकेश का नाम नहीं सुना अच्छा मरने से पहले इन दोनों ने कुछ बताया था आ, आ, मतलब आ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या फिर आ, कोई अजीब बात या फिर मरने से पहले चौबीस घंटे में उन लोग कहाँ गए थे किसी से मिले थे ऐसा तो कुछ नहीं था बल्कि कल तो बहुत खुश था वो एक अच्छी डील फाइनल की थी उसने डील कैसी डील सर वो टेंथ रोड पे एक हवेली है ना अब सुबह स्टार शामली की उसी की डील करने के लिए राकेश कल वहां गया था और ऑलमोस्ट वो हवेली खरीद ही ली थी रंग महल राइट जी जी बिल्कुल एक मिनट एक मिनट आप लोग क्या कह रहे हैं रंग महल तो संजना खरीदने वाली थी Oh. और कल ही गई थी वो प्रॉपर्टी की डील के लिए क्या राकेश और संजना दोनों गए थे रंग महल देखने के लिए हाँ राकेश दोपहर में गया था और संजना तो शाम को गई थी दया इसका एक ही मतलब हो सकता कि जो कुछ भी हुआ है राकेश और संजना के साथ ये मरने से पहले ही हुआ है और फिर ये लोग कहते रंग महल ये रंग महल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है रंग महल हेलो आई एम शीतल श्यामली जी की पोती ओ oh. आप पूरा घर देख सकते हैं सब ठीक लगे फिर हम आगे बात करेंगे मैं शीतल मैं इस घर के बारे में सब कुछ जानता हूँ और स्पेशली श्यामली जी के आत्मा के बारे में सो so, मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ये घर खरीदने में इंटरेस्टेड हूं आप सबसे पहले मुझे श्यामली जी का कमरा दिखाएंगे क्यों नहीं बलवंत तो मैंने पूरा घर दिखा दो अब पूरी घर आई मिस्टर कवन आई प्लीज दिखाती मैं आई मिस्टर करण एक कमरा श्याम लीजिए का होती तुम अंदर जाती मैं थोड़ा नीचे काम करके आती वो थोड़ा काम बाकी रहती जाना पड़ती ओके ब्यूटीफुल श्यामली जी की बात ही कुछ और थी ओ, तो यही है वो खिड़की जहां से श्यामली जी की गिरकर मौत हुई थी
अंकित बाबू अंकित बाबू एक बात बोलती मैं इस बार बात पक्की मेरा कमीशन का पैसा तैयार रखती तुम हाँ बात पक्की हाँ पिछली बार भी तुमने यही कहा था याद है ना तुम्हें ना अपने पैसों की पड़ी है लालची आदमी और उसे कहा छोड़ा है ऊपर वो भी मम्मी जी के कमरे में उसे कुछ हो गया तो चाची क्या होगा उसको आपको इतनी बार बोला है कि दादी की आत्मा नहीं है यहाँ पर समझे आप जी मुझे तो ये घर बहुत पसंद आया ये घर मैं ही खरीदूंगा That's great. आपको पता है ना हम इसे कितने में बेच रहे हैं जी बिल्कुल आप इसके लिए पचास करोड़ रुपए डिमांड कर रहे हैं सो so, मुझे मंजूर है आ, लेकिन लेकिन जी मेरी वाइफ को एक बार ये घर दिखा दे उसे भी पसंद आ जाए तो डील फाइनल हाँ हाँ क्यों नहीं मिस्टर करण जरूर जरूर लेकिन आप कब तक दिखाना चाहते हैं अपनी वाइफ को ये घर आप कौन अच्छी अरे अरे एक मिनट सुनिए अरे आप हैं कौन और ऐसे कैसे आप चली आ रही हैं घर के अंदर अरे कोई जवाब तो दीजिए हेलो खूबसूरत है मैंने सुना है हमारी प्यारी शामली का घर बिकने वाला है बेडरूम्स कहा है कौन दिखाएगा एक्सक्यूज मी हेलो आप हैं कौन मैडम मेरा नाम गीतांजलि है और मैं ये घर खरीदने आई हूं लेकिन आपको यहाँ बुलाया किसने ना 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 मैं नहीं जानती हाँ हेलो मैं इधर का ब्रोकर होती पार्टी मैं लाती तुम हो नती और इधर क्यों आती देखिए मैम हम लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप भी घर खरीद निकले यहाँ पे आने वाले हैं अरे ऐसे कैसे खरीद लेगी आप घर इस घर को मैं खरीद रहा हूँ ये घर बिकने के लिए मार्केट में और जब तक पेमेंट ना हो जाए इसे कोई भी खरीद सकता है पैसे लाए हो तो नहीं लेकिन देने वाला हूं देने वाला हूं मैं पैसे लेकर आई हूं और अगर मैंने एक बार सोच लिया कि ये घर मैं खरीदूंगी मतलब मैं ही खरीदूंगी मिस शीतल अभी तक ये डील कैंसिल नहीं हुई इसका मतलब कि ये घर मैं खरीद रहा हूं तुम नहीं मैं समझे तुम बेटा जरा अंदर आओ देखो ये लोग मुझे ये घर खरीदने नहीं दे रहे हैं अरे रे अब क्या पूरा खानदान आएगा इस घर को देखने के लिए मामा हम लोग यहाँ पे रहेंगे कितना पढ़ा कर ये ये आपका बेटा है क्या क्या ये भी घर देखेगा क्यों देखेगा ये घर मैं खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं मम्मा का पंटी हूँ और अगर मम्मा ने कहा है कि वो एक घर खरीदेंगी मतलब वही खरीदेंगी है ना मम्मा हाँ बेटा देखा मेरा राजा बेटा है ये देखिए बोलो वन मिनट टू वेट ये हमारा घर है और हम डिसाइड करेंगे कि किसे देना है और किसे नहीं करण अब आई मीन मिस्टर करण आप घर जाइए विल कॉल यू शीतल जी हद हो गई है ये उधर किधर जाती है ए, रुके रुकिए मामा देखो 
देखा कितना बड़ा कॉरिडोर है हम लोग तो यहाँ पे पकड़ा पकड़ी भी खेल सकते है बंटी बेटा संभाल कर अरे मेरी बात सुनते ही अरे कहा है आप अरे कहा जा रही है एक्सक्यूज मी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रही है मैडम तो बताइए ना अरे क्या बताऊ कितना घूम रहे हैं ना तो ना मम्मी जी भी पूरी अपनी जिंदगी में नहीं घूमी होगी हाँ जितना ये घूम घूम के देख रहे बड़ा कमरा है मम्मा इतना बड़ा बेड मैं इसमें अकेला सोऊंगा हाँ बेटा ये क्या है अरे वहाँ कुछ भी है सिर्फ विंडो है अरे मम्मा विंडो आप उनसे कहिए ना कुछ टच ना करें और कितने कमरे हैं यहाँ पे मैं सारे कमरे देखूंगा कुछ भी नहीं करेगा वो अरे लेकिन लोग भी ना रोकते क्यों नहीं एक्सक्यूज मी आप यहां पे नहीं जा सकते एक्चुअली इसकी छत गिरने वाली है इसीलिए रास्ता बंद किया गया है और वैसे भी यहां पे पुराने फर्नीचर के अलावा और कुछ भी नहीं है तो आपने बाकी लोगों को ये जगह दिखाई थी ना नहीं बिल्कुल नहीं मैंने आपको बताया ना कि इसकी छत गिरने वाली है ओ मामा, 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 बहुत बड़ा घर है ये कमरा भी मैं देखूंगा बंटी बेटा बंटी बेटा एक मिनट बंटी बेटा बंटी बेटा बंटी बेटा बड़ा दरवाजा भी है बंटी बेटा यहाँ पे दरवाजा है तो आ, इसके पीछे भी कुछ होगा ना जैसे टॉय रूम और आ, वीडियो गेम का रूम मैं खेलूंगा बंटी बेटा बंटी बेटा मैं मना करती तो तुम आगे नहीं जाती ओके बेटा ठीक है हाँ मम्मा ने कहा कि इस घर में सब कमरे देखो और मम्मा ने कहा तो मैं तो देखूंगा और अंकल मम्मा ने ये भी कहा कि डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स अब स्ट्रेंजर कैसा बेटी है अरे बेटा मैं आती अरे बेटा समझ रहा है कैसा बेटी है अरे रुक जा रुक जा अरे अरे कहाँ जाएगा देखिए अरे अरे परेशान मत करो अरे अरे गिर जाएगा अरे अब रोक दिया उसे अरे अरे बाप रे अंकल इस घर में कितने कमरे हैं ए आठ आठ नो आठ नो आठ नो अरे बाप रे इसमें अंधेरा क्यों है डर नहीं लगता डर लगती मैं किसको बोलती अरे मेरा मम्मा का जो बड़े ब्रदर है ना फ्रेडी अंकल उनको भी भूतों से बहुत डर लगता है इसलिए ना मैं हमेशा फोन में ना लाइट रखता हूँ अंकल ये ये असली तो नहीं है ना नहीं 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 मुझे काटेगा तो नहीं कुछ भी नहीं है इधर क्या करती तुम मेरे को ना ऐसा कमरे में खेलने को बहुत अच्छा लगता है किधर कुछ भी नहीं है हाँ। मम्मा कहा है मुझे मम्मा से मिलना मुझे भूख भुख लगी है मम्मा मम्मा मेरी मम्मा कहा है हेलो अंकल <laughs> मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है चलो कल चलते हैं हाँ हाँ चलते मैं चल। गाड़ी में बैठता हूँ ओके तो डील पक्के हम कल आकर पैसे दे देंगे बट आपके बाकी के कस्टमर्स जितने भी पैसे दे रहे हैं ना उससे एक दो करोड़ हम ज्यादा ही दे देंगे सॉरी बेबी मैं लेट हो गया क्यों रंग महल में शामली की फिल्म दिखाई जा रही थी क्या 
तुम्हें तो पता है ना एस रोड पर काफी ट्रैफिक रहता है सो लेट हो गया खैर छोड़ो गुड न्यूज ये है कि हम रंग महल खरीद रहे अच्छा बस तुम एक बार देख कर फाइनल कर दो डेट इट बट करण जरूरत क्या है इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की और पचास करोड़ कम नहीं होते हैं क्या हुआ सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो साइड में लो गाड़ी करण तुम ठीक तो हो करण 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 क्या हो रहा है तुम्हें करण करण क्या हो रहा है तुम्हें करण ये करण की मौत अचानक कैसे हुई ये भाई साहब हंसते हंसते मर गए ये गाड़ी चलाते चलाते थे और इस बेचारी ने नमक सूंघ लिया नहीं और बॉस तीनों की मौत का कारण एक इन तीनों के शरीर के अंगों ने सारे अंगों ने अचानक काम करना बंद कर दिया मल्टीपल ऑर्गन फेल इनकी ऑटोप्सी कर ली अच्छी तरह से चेक कर लिया लेकिन कौन सा जहर था कैसे दिया कहां पहुंचा हाथ नहीं आया लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी अचानक मर जाए और ये भी ना पता चले कि कैसे मरा हो तो सकता सचिन एक हालत में ऐसा हो सकता है अगर इन तीनों के शरीर में कोई ऐसा तेज जहर किसी भी तरीके से पहुंचा दिया जाए जिससे इनकी तुरंत मौत हो जाए तो ऐसा हो सकता है फिर तो भाई साहब टेन परसेंट ही चांसेस है कि पता लग जाए कि जहर कौन सा था और कैसे पहुंचाया सर ये करण इसे क्या हुआ ये तो बिल्कुल ठीक ठाक था हमारे सामने अरे यार इस करण को और बाकी इन दोनों को भी जहर दिया गया किसी खाने की चीज में मिला गया या फिर इंजेक्ट किया गया और ये जहर बॉडी में इस तरह से डिसॉल्व हुआ है कि कितने भी टेस्ट करने के बाद पकड़ में नहीं आ रहा है और वो पैकेट जो हमने रंग महल से भिजवाया था उसमें क्या मिला <laughs> क्या हुआ तारे का पैकेट लाला जरा <laughs> सालों के साहब अचानक आपको क्या हो गया इतनी जोर जोर से हंस रहे हो <laughs> क्या हो गया हाँ ये ये पैकेट ये लाए ना आप लोग ये पैकेट बॉस ये पैकेट में जो है वो गंध वाला पाउडर है ऐसा पाउडर जिसे पानी में मिला करके इंसान नहाता है सुगंधित पाउडर जिससे वो हमेशा तरो ताजा रहता है ये है वो <laughs> चलो ठीक है हमारा शक तो दूर हुआ हाँ तुम्हारा शक दूर हो गया लेकिन मेरी परेशानी बढ़ गई क्या है कुछ भी मिलता है उठा करके ले आते हो मेरे हाथ में धर्म देते हो और सोचते हो कि मैं बताऊं तुम्हें रास्ता कि खूनी तक कैसे पहुंचा जाए माल नहीं नहीं आज तक तो इतने सारे केसेस तूने ही सॉल्व किए हमने कुछ नहीं किया हम क्या है हम तो ऐसे ही है तो फिर बड़े भैया बता दीजिए ये केस कैसे सॉल्व करेंगे आप हाँ बताऊंगा ना ये भी मैं ही बताऊंगा रुक जा सर बताता हूँ एक मिनट केस सॉल्व कर दीजिए है लेकिन मैं तुम्हारी तरह पाउडर लेकर के तो नहीं आ गया कुछ भी ले आते और मेरे हाथ में दे देते हो ठोस सबूत तो दिया हाथ में सालू के तेरी छलांग यही तक मतलब लंबी छलांग हम लगाएंगे ये केस अब हम सॉल्व करेंगे देखो गिर मत जाना <laughs> लंबी छलांग लगाएंगे हाँ मर गए जो लोग भी ये रंग महल देखने आए थे वो सब के सब यहाँ से निकलने के थोड़ी देर के बाद मर गए मर गए जी हाँ कहा है वो आपका बलवंत वो एजेंट बलवंत देख नहीं रहा अब वो तो अचानक से न जाने कहा गायब हो गया 
अच्छा ये बताइए कि जब ये हवेली इतने सालों से बंद थी तो इसकी साफ सफाई और देखभाल कौन करता था हाँ वो तो कस्टमर्स को दिखाने के लिए कुछ दिनों पहले बलवंत करवाई थी लेकिन सर आप लोग हम सब पे क्यों शक कर रहे हैं हाँ क्योंकि वो लोग तो हवेली के बाहर जाके मरे हैं ना लेकिन उन्हें यहीं पे कुछ दिया गया है उनके सिर से में लकड़ी का बुरादा मिला है कुछ तो कनेक्शन है इस घर का उन तीनों की मौत से अच्छा ये बताइए कि करण जब ये हवेली देखने आया था तो उसने कौन कौन सी जगह देखी थी हुँ? वो तो सिर्फ दादी जी का कमरा देखना चाहता था बाकी उसने और कुछ नहीं देखा दादी का कमरा यहीं कहीं होगा वो बुरादा एक एक चीज को अच्छी तरीके से चेक कर लो सर पे गिरा है मतलब किसी ऊंची जगह पे ही कुछ गड़बड़ है से बुरा था गिर सकता है इस पूरे कमरे में यही एक चीज है जो उसमें पॉलिश नहीं होगा ये नॉब बना हुआ है स्प्रे जैसा है बाहर निकालो इसे जरा लेकिन मास्क पहन के सर इसका मतलब इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल या पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से उन सब के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो गए पर फिर एक्टिवेट कैसे हुआ होगा ये स्ट्रिंग है ना लगता है ये ट्रिगर का काम करती है जैसे ही खिड़की खोलने के लिए इसे कोई खींचता होगा इसमें से गैस निकलती होगी और आदमी का काम पूरा तो फिर बुला ले सबको अंदर नहीं सचिन सबके सब, सब चौकन्ने हो जाएंगे खूनी इन्हीं में से कोई है शीतल कामनी अंकित या वो बलवंत ये सारा रिपेयर इस बलवंत नहीं करवाया था ना ये बलवंत सब कुछ जानता है इस बलवंत का एड्रेस निकालो फोन ट्रेस करो इस वक्त कहाँ है वो तो आपको लगता है वो घर पर होगा अब तक तो उसे पता चल गया होगा कि हम लोग जान गए हैं कि वो कोई चोर चक्का है कोई ब्रोकर नहीं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है गायब तो वो तब से जब से तुम और दया रंग महल होकर आए हो देखते हैं यहाँ पे क्या पता चलता है क्या नंबर था सर रूम नंबर तीन तीन ना लगता निकल गया सर देखो हमारे लिए कुछ छोड़ा है क्या पुराने बक्से में नया बैग सर ये तो काफी महंगा बैग लगता है कमाल है बक्से में सर इतने सारे पैसे लगता है सर आप... हवेली खरीदने वालों को मारने का मेहनताना है ये सचिन जरा आसपास पूछो बलवंत को कौन जानता है कोई आता था क्या इसे मिलने चल अरे भाई साहब सुनो रुको सुना नहीं दे रहा तुम्हें हा? रुको सर इधर आओ यही पर तुम बलवंत को जानते हो तुम साहब मैं मैं वो साहब मेरे एक दोस्त रहता है इधर साहब साहब मैं उसी से मिलने आया था साहब बलवंत को उन्हें मैं नहीं जानता साहब क्या हुआ चल
जब मैं पहली बार हवेली में आई थी तब एक अजीब सा आदमी जिसकी आंखें सफेद थी और हाथ जला हुआ था वो हवेली के बारे में डरावनी बातें कर रहा था रंगमहल क्या करने जाते थे सब मैं नहीं जानता रंगमहल साहब तुम ही हो ना जो हॉरर मूवी वाले वॉचमैन बन के सबको डराते नहीं मैम मलोन का है हैं सर सर नहीं मालूम सर नहीं मालूम सर बोल नहीं मालूम तुझे बोल सर बताता हूं मैं बताता हूं सर सर मैं बताता हूं सर 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 मैंने कुछ नहीं किया सर सर मैंने कुछ भी नहीं किया सर सर मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं मेरा नाम जुगनू है रंग महल में अब फैलाना कि भूत है ये मेरा काम था सर और सब इसी काम के मेरे को बलवंत ने तीस हजार रुपए भी दिए थे इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहा था सब वो वो मैं बलवंत का बैग लेने आया था बलवंत कहाँ मिलेगा सब वो मुझे फोन करेगा उसने कहा था मेरा बाकी का पैसा जो है वो मुझे एक आदमी देगा जो होटल में और सब उसने मुझे एक नंबर भी दिया था फोन करने के लिए बोला था पहुंच के देख भाई जुगनो तुम बिल्कुल वैसा ही करना जैसे बलवंत ने कहा था लेकिन कैसे करना है वो हम तुम्हें बताएंगे है? जी सर कौन कौन है वहां के दादी जी के कमरे में इतनी रात को कौन जा रहा है तेरा ड्रामा समझी आप ठीक हैं? मैं मैं ठीक हूं पर, पर मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है और मुझे क्यों मारना चाहती है वो हम जानते हैं अब ये बताइए आपकी चाची कामनी और आपका कजन अंकित वो कहा है ये सब क्या है और आप लोगों ने हमें इस तरह मुजरिमों की तरह क्यों लाइन में खड़ा किया है क्योंकि खूनी आप लोगों में से ही कोई एक है सर ऐसा नहीं हो सकता और क्या सबूत है आपके पास सबूत है हमारे पास और एक नहीं दो दो आइए अंदर आइए पलवन जी और जुगनो हम्म तो आप तीनों खूनी के लिए काम करते थे हैं और वो खूनी है अंकित क्या हुआ बोलती बन क्या बात है अब तक हुआ है नहीं सर मैंने बस अभी अभी फोन किया आने ही वाला होगा
एक मिनट एक मिनट थोड़ा पीछे हो जाओ कोई आ रहा है सबके पीछे ये था ठीक है चलो क्या सर आप असली मुजरिम को छोड़ रहे हैं हर मुजरिम के दिन आते हैं इसके भी आएंगे अंकित तुमने क्या ये सब लेकिन क्यों मैं तो तुम्हारी बहन हूं ना और तुमने मुझे ही मारने की कोशिश की कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर और तुमने तुम्हारा विश्वास मुझे जिस सड़क पर आने से नहीं रोक सकता था आत्मा का खेल खेलकर एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे तुम शीतल को भी रास्ते से हटा देते और रंग महल पर तुम्हारा कब्जा हो जाता क्यों हाँ कि ये तो यूके में रहती थी और ये हवेली ये ऐसे ही पड़ी रहती लेकिन मुझे ये हवेली चाहिए थी और उसके लिए उसके लिए शीतल को रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था फिर ये रंग महल मेरा होता था और थोड़े टाइम के बाद मैं इसे बेचकर अपने सारे कर्जे चुका देता सर बोले तो इसने मुझे भी इस आत्मा वाली लड़की से डराई और बोली इस घर को बिकवाएगी तो मुझे भी कुछ हो जाएगी हाँ पैसों की लालच में अंकित तुम इतना गिर गए कि खूनी हत्यारे बन गए तुम अब इस जन्म में तो तुम्हें रंग महल नहीं मिलेगा मिलेगी तो बेरंग काल कोठरी और फांसी का फंदा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज